うーし再開していくぜさて戦闘力1168まで下がってきてんだなこれちなみにこっちの戦闘力はどこで見るんだっけ装備品とかで見れるんだっけか戦闘力うんわかりませんまあ行くだけ行ってみっかさーて人が本来あるべきは生徒帰るのだで反省から学ぶこともいっぱいあるしそこれが進歩につながることもある出口なき偽りの無限回路をさまようがごとく過去に答えを求める様は愚かという方かない君の持論だって過去の反省がなければ生まれなかったはずだよ心理とは過去に依存せぬ我の言葉に過去など存在せんのだ話が平行線だね過去とは言わぬ何じら過去現在未来全てを凍らせて死んでいようさーてとりあえず自由戦闘にしてどうすっかなどう抜きコンボ狙えた方がいいかもしれないからこっちへ行っとくかこの上マークってなんだっけなターンっていう常に防御ターンバックいい投げ僕らの決める2コンボマ,ガマシンガンジャブ新しいのがどんどん新しいのが派生してますねこれね稲村ウェーブ何す追いそれ強くねっすかまだヒットポイント的にはいけるどう抜き敵を1体攻撃中ターン中致命傷に1回耐えるなるほど死ななくなるってことこれターンバックいいんじゃないかって気がする一刀両断マシンガンジャブいいねひらめけひらめけレイレイ私たちのいけてる 2, 2コンボそんなことしてくるあーおお持ってかれたーかあ<笑>かあやなそれターンバックで防御しつつマシンガンジャブブロッキングそういうことも知ってきちゃうこれゼロクール死ぬ死ぬオバソウ天井天下ターンバック強いよなやっぱりなマシンガンジャブあの子の努力でセンスのある3コンボいいね美女のしびれる2コンボやめてよし防御してるから防御しててそんだけ食らうんかーいオーバーソウル適切にオーバーソウルを使っていこうマシンガンお剣の舞いいいね悪魔の引導を渡す2コンボ水月タッチさあって敵もオーバーソウルになってきましたが剣の前カウンターかいいねターンバックでずっと防御してんの強いと思うんだちょっとあなた一旦自身のヒットポイント回復してオーバーソウルマシンガンジャーブ奴隷どもの笑える2コンボブロッキングされんのかこれやばいかいったーカウンターナイスですかーはは嘘やんそれオーバーソウル剣の舞いオーバーソウルオーバーソウルからの一回しての行動が2回来てんのが結構つらいねライフタブレット全然足りんなこれ魔法で回復とかがあるといいのかなオーバードライブ中は防御体制にすりゃいいのかそれそうだろうな防御重視にすればよかったんだろうな
これ敵がそろそろでもやべえぞ回復もない回復もないでごまんすよこれ3コンボ決まってくれ宝石強っあーくっそーオーバードライブ止まったのにもうライフカプセルがないこれはまずいですよそろそろ決まってくれまだ決まらへんのかオーバーソウルこう防御重視にしたところでだよ一旦ここは防御で耐えるか一旦ここは防御で耐えて防御重視で防御だったブロッキングナイスブロッキングだけど一人死んでるもう生き返すすべがございませんちょっと待って待ってそれ自由にしてこのターンで倒せなかったら負けあるハノム決まってくれそろそろいい加減に風車新しいの何風車ってどういうどういう効果だったの今のあー敵の近接攻撃を無力化して反撃なるほどこれまだ倒せないかもう回復アイテムがなくてよガーブロッキング稲妻キックこりゃいいかあ死んでもうたーアイテムもうないしなオーバーソウルからの稲妻キックいい加減にしなさいあんたやったーギリギリすぎたギリギリすぎたーふーひえー物理結界を入手これそこそこレベル上げないとダメだなまさか真理を超えし何時は我が真理を超えし何時はまさか時を超越せしものなのか敵の戦闘力が700まで落ちたな。時空列車ユグドラシュルが追加されました。派手にやってるね、ドーラ。そんなに私の帽子が欲しい人造人間の研究にどうしても必要だからね。人造人間ならもう作ってるじゃない。二人目がどうしても成功しないんだよ。無理よ。私の帽子を手に入れたからって二人目の人間は作れない。やってみなくちゃわかんないだろわかるよ。確かに君の時を見や未来が見えるけどさ。そういう意味じゃないの上限に引っかかってる。同じこと言ってるな。こうして界の住人の数に上限があるんじゃないかってどうやって調べたんだいただの勘だから気にしないで勘で僕の研究が失敗するっていうのかちょっとひどくないかいどっちにしろ私の帽子は渡せないちょっと分が悪そうだねまた出直してくるよなーるほど次の今のボス戦でそこんだけ厳しかったのを見るに見るに結構育成しないと厳しいな魔法系キャラクターを1人ぐらい入れた方がいいんだろうなこれなこれなどうすっかなショコラ外して魔法系キャラクター入れるかでも斧系は悪くないパニッシャーズは悪くない気がすんだなうんうーん誰が魔法がいいんだろうなデフォで魔力が高いのはあーヨーコちゃん魔力高いのかツバメも魔力高いんだなあなたほうきにして魔法キャラクターにするというのはどうだろうかそれも悪くないちょっと待ってそしたらばジェムでジェム装着で魔法系のあなたにメイス杖装備時ツバメイスアーツであとは火魔法とか
なんか一個の魔法に特化していくのがいいのかな風魔法あとなんか、えー、っと、魔法。ここら辺、スーパーガードとかも入れとけばよかったのか。マナコストダウンとかさ。こういうの入れてってみるちょっと。えー、したらば、パーティー編成。控え残ってレベル上がってんのこれ。上がってない気がすんな。メリッサはなんとなく入れときたいな。うさみみパーニー。メシュレイヤー。ん誰外すかだなショコラかなショコラかなぁ。いったんなぁ。ツバメ。一旦こうしてってみるメシュレイヤーを外してもいいけども。うーんで、武器、制作で新しいの、覚えてないね。強化。強化は全然できませんと。一緒ですか。防具強化もまだ無理。防具制作も、新しいのが増えてる感じではない。とりあえず消耗品。ライプカプセル C がいっぱい必要だわ、マジで。うーんでだよちょっと待ってスキルステータスえー、っと戦術戦術じゃないなうーん装備ジェムアーツ魔法一覧かであなたはこの2つを覚えますよと魅力が3アップライフ回復あんじゃんライフ回復あんじゃん。水魔法重要だな。そうなってくっと。ああ、防御力がアップとかもあるぞ。魔力アップ。水魔法つけようか。水魔法いい気がすんな。水魔法重要な気がするわ。回復魔法一人ぐらい必要じゃろうよ。じゃ、水と、攻撃主体。攻撃補助。攻撃主体の火と水でいっか弱点取れねえんだなこれ弱点取れねえんだけどとりあえずジェムでレベルアップもしてみるツバメの魔法をこれ上げるとレベル2まで使用可能を光魔法とか闇魔法もあるなマスター魔法レベル1まで習得済みの全魔法が使用可能強えすげえなあそれなあうーんとりあえず水魔法あげるかレベルアップ実行レベル2まで上げたことによって何が増えたマナゲイン自身のソウルの 30% マナに還元あー水はやっぱか前状態以上回復系なんだななるほどいろいろ分かってきたもののだよとりあえずあーエネルギーランクが4になってもうたななるほどとりあえずここ行ってみるか時空列車ねレベルを上げよう先制攻撃っていい気がしてとりあえず通常攻撃魔法コストがないゼロクールとかはこれは、ただで撃てると思えばいいいや、敵が意外と強え。ここ、氷、水系か、全般的に。そういうことは、炎魔法がいいんだろうな。炎魔法がいい。ジェムレベルアップで、魔法で火魔法を上げると、コストが、下がるから、火魔法レベル1が無条件で打てるはずになると思われるこれでライフ回復してとりあえず先手必勝にしよう先手必勝を、えー、魔法で掘れ打てるコンボ禁止オーラボルト敵一体を物理属性の力で攻撃
ボーイスケージュー 40% とりあえずアグニア炎効くんじゃねえかって気する99安麗反作用炎が弱点ってわけではないのあなたうんあー逆にこいつらは炎が炎っていうかあれか物理物理がめっちゃ効きにくいよというそういうことねやっぱ魔法キャラも一人ぐらいいないとまずいんだな必殺打っていくか先手必勝オルケイの一発ぶっぱしてみるなんだあのあれ全体攻撃じゃなかった今の踏みつけいったーいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやどこまで続くんじゃろうかこういう時にボルケイのあーそこそこいいダメージは出るけどライフスティール、うん、ナイスブロッキングその分マナが減ってまうってことだなオーバーソウルすったオーバーソウル指定のボルケイノいいねひたすら長えなここ杖アーツが気になるところではあるけれども覚えてった方がいいかなツイアウトうわ全体攻撃かこれいったーいったーそれえー、っとライフライクしようかおなんかいるぞ敵か君はいいところに来たね妖精紅茶を一杯目紅茶バカやんこれうわ出たよ大世界に斜め大迷惑の一つ行く先々に現れては紅茶をせびる迷惑な妖精紅茶バカって君のことでしょうそんなに褒められても困るのを褒めてないしちゃんとした名前を名乗ってるのにわしは紅茶バカと呼ばれておるのかなんて名前だよ読めんわ待てよじゃったかな<笑>さっきと全然違うし名前が長すぎての名乗ってるおるうちに微妙に間違えていたらしく元の名前を忘れたんじゃ微妙にどころか名乗るたびに全然違う名前になってるけど紅茶ねコンディションを全開にしてやる恵む伝説のミルクティーではないかやったぜなるほどねおなんか変なやつヘビメタスライム強そうだなこいつ先制やめるかコンボ重視で一気に切り刻んでいくこの辺はコンボバツなんだなターンバックマシンガンジャーブあ逃げたあん先手じゃないとダメだったかもしかして今のうんーなんか変なでっかいやつがおんだこれまた強そうだぞ珍しいあの子にめちゃんこ立て込む4コンボ
いいね本ずっと歩いてた方がいい気がすんなこれ回復のためにも通常攻撃でいいかコンボ重視やめよう自由戦闘でスライム系にはやはり魔法が効くこうなった時には先制したらよかったな今のターンはなひたすら一本道だなあおおこれボス戦かボス戦にはまだ入りたくねえんだあおおセーラー姉さんが帽子に食べられたもうじき人形の世界も消えてなくなるだろう。巻き込まれる前に早く脱出するぞ。嫌だ、姉さんを助けないと。帽子も持っていないお前が行っても足手まどになるだけだ。ああ。帽子に食べられるってなんだよ。帽子ってなんだよ。あーん。あーん、ボスフロアですね。ボス戦闘力1168でございますけれども、自身の戦闘力はどこで見るんでしたっけこれ。自身の戦闘力はどこで見ればよかったんでしたっけシステムステータス戦闘力799かあそこに書いてあったな左上にチート戦闘力足りてないかこれ1000なるほど倍違うのは絶望的に違うと言っても過言ではないのではないかということで少し狩りしてくるかおやなんか戻ってきたらイベントがあるぞちょっと聞きたいんだけど怪物を倒した時に出てくる石あるじゃんクリスタルのことかい石だよそれは分かってるけど普通の石じゃないんでしょ帽子を得て世界で作られてる時に膨大な石の力が材料になるんだだからデ,カいデコイが消える時に想像の力が石に変えるんだよ何かを作ったり戦いの力にしたり石にはいろいろな使い道があるよ前々から疑問だけどどうやって見分けてんの見た目が怪物だったら私でも分かるけどあんま人間みたいなの分かんないでしょ僕たちがやってる見分け方は君には少し難しいかもしれない。帽子世界の住人たちはみんな顔見知りなんだよ。だから知らない顔の人物はデコイだってわかるんだ。全員が親しいってわけじゃないけどね。現に僕は陽子のことなんて知らなかったわけだし。帽子世界の住人って何人ぐらいいるの千人ぐらい。結構いるな。うーん。デコイは帽子の力で作られたものだよ。焦らずに気長に顔を覚えていけばいいよ。ちなみに管理人は何人ぐらいいるの ?100 人めっちゃ女。だって10人に1人は管理人ってことでしょまあね。100人ぐらいだったら顔覚えるのも簡単でしょいや、それでも100人は多いわ。なんか知らない子がおるな。法の世界を攻略すると得られる順番固定の戦術は便利だよ。コンボ重視の弱点だった OS ゲージの上がりにくさを解消している戦術だからできるだけ早めに入手しておきたいところ。あなたはこんにちは。お姉ちゃんの世界は面白いからジェニー遊びに来たのね。誰紅茶をもらいに来たんだが、紅茶をもらいに来たんだが、うん。無人のテーマパークにいたピエロがおもちゃ工場の話をしていたらしい。高い壁、二段ジャンプが必要なんだろうな。待っていたわ、ジュリエッタ私からとっておきの話がある。とっておきの香水を差し上げる。永続に強化魔法の恩恵が続く素敵なアクセサリー。はあ、お願いします。時計職人の朝は早い。現場で飛び交う素人は黙っとれの怒号。フル時計の修理あったな時計の世界の屋敷に動かなくなったフル時計があるちょっと行って直してきてもらえないはーい時計本人なるほどねはいはいオッケーこういうイベントちょいちょいあんだなああこっちでもイベントあるのかこ,うこの洞窟美女が氷漬けにされるって事件が多発犯人は氷の女王とか名乗っとるらしくてな、美女だけを狙ってどんどん氷漬けにして自分の周りに飾ってうっとりしてるらしい。懲らしめてきて
ボブシボブが言ってスルーされたらドラ,やビドラは美女やから心配やらへん。ホリは言ってみたのかいそんなんスルーされたらショックやし傷つくのが怖くていけるわけないやろ。僕だって傷つくんだけど。どんならドラならきっと大丈夫。他人事だと思って。えー、自分が美女かどうか度胸試しツアーとか言って効率的にすれに行く子が後を絶たんねん。みんな喜んで効率的になっとるで。気持ちはわらからマークもないけど掘っておくとまずいね。はーん、こういうイベントはちょいちょい発生すんだな。酒場には来ないとダメだな、じゃあ。定期的にね。フル時計はすぐ行ける場所にあるからちょっと行くとしてだ強化あえー、武器強化おレベル4までいけるぞ強化どんどんしていこう放棄強化したところであんまり意味があるのかどうかわからんがまだ上がるせっかくだから金属バットとか負けとく防具強化はまだできひんのか全然できひんなうーん武器製作もなんか新しいものが増えてる感じではないうんーじゃあえー、っと時計屋敷に行ってあのハテナのとこですねサクッと行きまーすここやなわしの話を聞いていかんか僕は少年じゃないんだけどさこれがジュリエッタの言ってた嘘ばっかり言う時計かわしは若くてピチピチしとるから修理してもらいたくないのじゃもし少年が私を見捨てる気なら修理方法は内緒にしないぞいさあゆっくり後ろに戻るなゆっくり早く後ろに戻れよいかよく聞くなよよく聞けわしの後ろの前の時計盤の針を右に3回回して出てこないネジを出てきたネジを抜いてごめんどくさいわこれへえー、これメモった方がいいですかねもしやしてしてとりあえずこのままにしてなじませないあげない構わない元に戻さずぶっ壊して始まる一部が終わらなかったら破壊するしか選択肢ないんだがえー、っと、これは、ちょっとメモりまーす。さーて、これ時計を破壊するでいいのか最後の疲れたって言葉が本音だったんでしょちゃんと壊してあげるからもう嘘は言わなくていいよ。時計って疲れるのかい常に正確さを問われるからの、いっぱい嘘を言いたかったんじゃ。満足したかい人思いにやってくれ。フーム。後ろにある灰色の部品がムーブメントじゃ。これを外せば足の役目もある。あれこれ。ちゃんとメモってみなかった本体というか命じゃな。わしの生きた証といったところかのそれもらってもいいかいうーん。どうなるのえいや、一生懸命メモったんだけども、私。<笑>一生懸命メモったんですけれどもそこんとこいかがでしょうかふう戻るか帰ってきたこなしたぞ一生懸命メモってんまるでなかったやんけそれはいカンルミエールトワレ直そうと思えば直せたんだけど本人が幕を引きたがってたからねたまにはね静かな話って言ったら法の世界の帽子図書館を思い出す。大きな本のある隠し部屋に行く方法が静かに歩いて本棚に触れる。興味があるなら探してみるといい。本棚に触れるとこなんで限られてるしね。そういう場所では歩けと。あ、なんか来たな。架空の世界の管理人、セルビアーター。いまだ無駄に、いまだに無駄なことをやってるのね。何をやっても無意味なのよ。だってこの世界は存在しないのだが。なんだこの世は存在しないっていうのは架空の世界の価値観なんですよね。存在しないって主張してる本人が謎の存在感を放ってるんだけど、わかる。何、どうだ。彼女の歩き方は人形特有のパターンとそっくりなんだ。ごめんごめん、今の忘れてよ。ふーむーなんか手に入れましたね。常に防御強化状態。あーん。なるほどね。とりあえず装備しとくか。というところで今回はこの辺にしておきましょうかはい
また次のパートでお会いしましょうまたね